Dzień dobry, witajcie w globalnym ekonomicznym przeglądzie. W dzisiejszym odcinku wzrost sprzedaży domów w Dubaju w związku z napływem superbogatych. Niemcy nie chcą już Rosjan u siebie, ale tych co przed wojną uciekali. Ceny ropy rosną po doniesieniach o ataku na Iran, a następnie spadają po informacjach z Iranu. Całe Niemcy do remontu generalnego, ale skąd pieniądze? Na koniec Argentyna złożyła wniosek o członkostwo w NATO jako partner globalny. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Witamy w globalnym ekonomicznym przeglądzie. Sobota rano, mam nadzieję, że wszyscy się wyspali, mają kawkę, herbatkę, śniadanko, ciasteczko, cokolwiek i są gotowi na około godzinę ciekawych informacji z całego świata. Z tym, że dzisiaj dużo z Niemiec tak wyszło. Tak, dużo będzie z Europy, z Niemiec, ale nie tylko, a zaczynamy od Dubaju. I nie będziemy mówić o ulewnych deszczach, tylko będziemy mówili o nowym trendzie, który, słuchajcie, dotyka Dubaj, a chodzi, no właśnie, chodzi o wzrost sprzedaży domów w związku z napływem super bogatych klientów. No i tu niestety chyba nie mam dobrej informacji dla Ciebie, Mateusz, bo okazuje się, że sprzedaż domów w Dubaju o wartości powyżej 10 milionów dolarów i więcej wzrosła o 19%. W pierwszym kwartale w Dubaju... Dla, sprzedaż... dla mnie nie jest to dobra wiadomość, bo kończy się dostęp do tych mieszkań. Wróżysz mi taką karierę na YouTubie, że muszę się śpieszyć. No właśnie, Gdy... może ci czasu zabraknąć i życia, A. żeby A. wiesz, no o to mi chodzi, nie? Bo w to, hmm. wiesz, jeszcze nie ma tego pierwszego miliona. Tak. A słuchaj, no tutaj te ceny rosną, no i wiesz, no jest duża konkurencja, jak widać. Hmm. No bo słuchajcie, sprzedaż, sprzedaż tych domów powyżej 10 milionów dolarów, no czyli dla takich średnich, bogatych, a jak ktoś woli bardzo bogatych, wzrosła o 19%. W pierwszym kwartale w Dubaju sprzedano takich nieruchomości 105, 105 luksusowych nieruchomości o wartości co najmniej 10 milionów dolarów, no a więc jest to pewna już kwota, zauważalna nawet dla Dubaju. Natomiast, co ciekawe, rośnie także sprzedaż domów zaczynających się od 25 milionów dolarów. No i jakby komuś się to wydawało, że to jest drogo, no to okazuje się, że to jest promocja, bo te mieszkania w Dubaju są o wiele o wiele razy tańsze niż, czyli są niedrogie w stosunku do Nowego Jorku i Londynu. A tu Cię zaskoczę, bo ja sobie sprawdziłem, jaka jest średnia cena za metr w Dubaju i przeliczyłem ją na złotówki, więc dla wielu ludzi będzie to zaskoczenie, ale... No tak, ale ogólnie średnia to jest około 14 tysięcy dirhamów, czyli po przeliczeniu na polskie złote daje to kwotę 15 300 zł za metr kwadratowy. Tak to wygląda w Dubaju. Teraz wejdźcie sobie na jakiś oto dom i sprawdźcie dobre dzielnice Warszawy, po ile tam jest cena za metr. No i kurczę, być może wkrótce Dubaj to będzie rozsądniejsze rozwiązanie niż Warszawa. Tak, jak chcecie tutaj mieszkać w Dubaju, no to oczywiście możecie. Nie wiem, czy te mieszkania będą Was interesować od 25 milionów dolarów, jeżeli tak no to tutaj możecie też wesprzeć nasz kanał jakąś no taką drobną kwotą, myślę tam, nie wiem, 100 czy 50 dolarów. złotych. Nie, no myślę tak, wiesz, no to tak ten, nie? Ale ja zapraszamy tak bogatego sponsora. Tak, zapraszamy, słuchajcie, sponsorów, mecenasów i patronów, mhm. natomiast już tak poważnie, w pierwszym kwartale 2024 sprzedaż mieszkań o wartości co najmniej 10 milionów Wzrosła o 19%. Tutaj podaje firma konsultingowa Night Frank. Miasto, które jest największym centrum handlowym, finansowym, turystycznym na Bliskim Wschodzie, do którego superbogaci z całego świata nadal się gromadzą, pomimo rosnących napięć w regionie, tak, no bo tutaj będziemy mówić o tym, co się właśnie, jeżeli chodzi o Iran, dzieje. 
Natomiast według analityków w pierwszych trzech miesiącach tego roku w Dubaju sprzedano 105 luksusowych domów, to mówiliśmy, łączna kwota, słuchajcie, no prawie 2 miliardy dolarów, tak? z czego 36%, no właśnie, zgadnij gdzie się znajduje. Na tej wyspie, co tak. wrzuciłem jej filmik na zaczynaniu. Dokładnie tak, 36% znajduje się na tej sztucznej wyspie, a więc y, chyba ta wyspa się zwróci. Koniec końców, tak? Jeżeli mm. tak dalej pójdzie. E, dosyć duże nakłady na zbudowanie tej wyspy, no ale widzimy, że są chętni. E, tak wiesz, przy takim większym jakimś sztormie czy czymś. Być może tą całą wyspę kiedyś zmyje, no ale widać, że to nie odstręcza tych bogatych, żeby sobie kupić tam luksusowy apartament, tak? A więc... mm, może jest ubezpieczony i wtedy, wiesz, no. wybudują sobie jeszcze raz. Oczywiście. E, okazuje się, że w zeszłym roku w Dubaju sprzedano 431 domów o wartości co najmniej 10 milionów dolarów, a słuchaj, w Londynie takich domów było 240. Może jest mniej takich cenowym. domów w Londynie. No Dostępnych może jest mniej na chętnych, rynku. tego na nie rynku. wiemy. E, może też, wydaje mi się, że są, mhm. myślę nawet, że droższe, po prostu są albo bardzo drogie, i nie ma chętnych, a jeżeli chodzi o ten przedział cenowy, no to jest chyba właśnie trudno znaleźć, tak? Czyli chodzi mhm. o to, że to, to w Dubaju jest właśnie chyba taka promocja, tak? I okazja, tak? Jeżeli chodzi o takie luksusowe mhm. apartamenty. Jeżeli chodzi o Nowy Jork i Hongkong, no to mieliśmy w Nowym Jorku 211, w Hongkongu tylko 163. W przypadku właśnie nieruchomości w Dubaju są one stosunkowo przystępne cenowo w porównaniu do innych mega miast. Tak właśnie tutaj wygląda. W Dubaju za milion dolarów można kupić dom o powierzchni, słuchajcie, prawie 100 metrów kwadratowych, a w Nowym Jorku 34 metry kwadratowe. To chyba to nie dom, rozumiem, tylko mieszkanie. Chodzi... Mhm. No tak, tak. Tutaj chodzi bardziej o mieszkanie, tak. I tu chodzi bardziej właśnie o jakiś taki apartament na Manhattanie, chociaż nie kojarzę aż tak małych apartamentów tam, ale być może można pewnie jakoś kupić taką kawalerkę. Mhm. E, tutaj, jeżeli chodzi o wolumen sprzedaży nieruchomości powyżej 25 milionów, według Nine Frank w ubiegłym roku sprzedano takich domów nieruchomości 56, za łączną kwotę, słuchaj, ponad 2 miliardy dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż w 2022. Czyli mamy czyli sprzedaż dużo nieruchomości w Dubaju to jest 5 miliardów już w zeszłym roku. No. No. Tak, tak, tak. Od czasów pandemii tutaj e, Dubaj stoi w obliczu odpływu emigrantów i rosnącej konkurencji ze strony sąsiednich ośrodków biznesowych, co ciekawe. W odpowiedzi władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ułatwiły uzyskanie tak zwanych złotych wiz, e, no to wiele krajów stosuje, tutaj również e, Dubaj, wraz z napływem inwestorów zagranicznych, między innymi z Rosji, i co ciekawe, z Indii spowodowało to gwałtowny wzrost popytu. A więc jeżeli was stać, no to musicie się liczyć, że będziecie tutaj e, mieszkać pewnie z sąsiadami z Rosji lub z Indii. Tak to wskazuje. Mm, no okej. Okay. W Dubaju jeżeli nie chcecie byłem. Jeśli takie sąsiedztwo, no to, to zapraszam. W Dubaju nie byłem, jeżeli ktoś jest z Dubaju i chce mnie zaprosić, to można pisać na nasze maile, nie ma problemu. Jeżeli chcecie mnie wysłać do Dubaju, to też zbiórkę możemy zrobić. Tam myślę, że jest szybki internet i może mniej rwie niż ten mój w Zabrzu ostatnio, więc... Taka, taka jest też Szansa. możliwość, jeżeli jakaś pani z Dubaju chciałaby tutaj właśnie męża, to też jest taka możliwość, można tutaj wysyłać jakieś propozycje. My oczywiście tutaj biznesowo rozpatrzymy i taki kontrakt oczywiście podpiszemy. A ro rozpatrzymy, Mateusz. kto się zgłasza, tak? Czy ty, czy ja? Nie, no pani A. będzie się zgłaszać. No i Ale kontrakt ten... rozważymy, Zna... kto z nas tak, leci. No, kontrakt małżeński, nie, nie, nie. To... Ty tutaj jesteś kawalerem, a więc to tylko wchodzi... Ten... Moja kandydatura. 
No dobrze, przejdźmy do poważnych rzeczy. Kolejny materiał. Niemcy nie chcą już Rosjan u siebie, ale tych, co przed wojną uciekali. Coraz mniej obywateli rosyjskich uciekających przed służbą wojskową otrzymuje azyl w Niemczech. Według niemieckich władz w ich ojczyźnie nic im nie grozi i mogą wrócić. Sami zainteresowani widzą to inaczej i obawiają się powrotu. Pod koniec lutego Federalny Urząd do Spraw Migracji i Uchodźców, BAMF, będę tego skrótu później używał, odmówił przyznania azylu Rosjaninowi Olegowi Ponomariowowi. Według niemieckich władz żadne niebezpieczeństwo w Rosji mu nie grozi. Dlatego w ciągu 30 dni ma się spakować, dokończyć swoje sprawy i opuścić Niemcy. W przeciwnym razie musi liczyć się z deportacją. Nasz Oleg jest zrozpaczony. Obawia się, że zaraz po przyjeździe do Rosji zostanie aresztowany i wysłany na na wojnę przeciw Ukrainie. Władze niemieckie natomiast uważają, że jest to mało prawdopodobne. Sytuacja w Rosji staje się coraz gorsza, całkowita mobilizacja jest nieuchronna, a mój stopień zdolności do pełnienia służby wojskowej i prawo jazdy pozwalają mi prowadzić w pojazdy wojskowe, mówi młody o, o mężczyzna. Natomiast Niemcy sobie z tego nie robią. E, Zaczynam, o... Mam pytanie. Mhm. Już się przerwę. Jaki nasz? Polek? No, nasz bohater Uj, tej historii. Mój? Bohater tej historii. No, już się trzeba coś. Tak. Dobrze. Ja. Okej. Okay. Oleg przyjechał do Niemiec we wrześniu 2022 roku, zaraz po ogłoszeniu w Rosji częściowej mobilizacji. Kanclerz Olaf Scholz oświadczył wtedy, że obywatele rosyjscy, którzy nie chcą brać udziału w naruszającej prawo międzynarodowej wojnie przeciw Ukrainie, powinni otrzymać ochronę w Niemczech. Oleg więc złożył wniosek o azyl polityczny, czekając na decyzję uczył się języka i pracował jako wolontariusz w Centrum Integracyjnym dla Osób Rosyjskojęzycznych. Jego żona przyjechała za nim do Niemiec i również poprosiła o azyl. Negatywną decyzję uważa za niesprawiedliwą. Oczekuje się od nas, że będziemy zabierać głos i będziemy aktywniejsi politycznie, a następnie odmawia nam się azylu. Ja sam brałem udział w protestach w Niemczech przeciwko wojnie. Po powrocie do Rosji możemy zostać wtrąceni do więzienia na podstawie kilku artykułów rosyjskiego prawa. Podkreśla wskazując, że regularnie uczestnicy antywojennych wiecach są tak traktowani. Myśli, że w Rosji nie byłby bezpieczny. Mam tu jeszcze historię drugiego Rosjanina, który mówi dokładnie tak samo, ale ominiemy sobie to. Obrońca praw człowieka Rudy Friedrich, prowadzący kampanię na rzecz praw ludzi odmawiających służby wojskowej i dezerterów z różnych państw, mówi, że ostatnio widział sporo listów, w których używając podobnych słów odmawiano azylu Rosjanom. Z perspektywy sądów i BAMF warunkiem uznania za uchodźcę musi być według nich znaczne prawdopodobieństwo prześladowania. W wypadku rosyjskich pobrobowych bardzo często zakłada się, że takie prawdopodobieństwo nie występuje, nawet jeśli taki człowiek przedłoży poborowe dokumenty, mówi Friedrich. Potem zaś argumentuje się, że powołanie nie jest prawdopodobne, ponieważ ta osoba jest na to za stara lub mówi się, że przecież 25 milionów rezerwistów w Rosji, którzy mogliby zostać powołani, więc dlaczego akurat ty, azylancie? No i taka argumentacja jest zgodna z wytycznymi Sądu Najwyższego, Natomiast jest interpretowana na niekorzyść ubiegających się o azyl w Niemczech. No i Paweł, co ty o tym sądzisz? Wyrzucają Niemcy o, Rosjan. O Legu? No ogólnie o tych Niemcach, którzy wiesz, uciekli, składają wniosek o azyl, no ale Niemcy ich nie za bardzo Wiesz co, no myślę, że spora zmiana jednak następuje. I ogólnie jeżeli, bo ja często tak... Yy, Staram się was nakłonić do tego, żebyście oderwali się od tych bieżących emocji 
i bieżących informacji i spojrzeli na pewne dane i na pewne trendy, tak? No bo mhm. często my ulegamy takiej, tak dzisiaj będziemy mówili o tym ataku irańskim, jakimś pewnym tam emocjom, falom i, i mediom, wpływowi też mediów, ale żeby spojrzeć na te dane, i, i też opinią ekspertów, również, również nas pewnie ulegacie, natomiast spójrzcie sobie na dane tak i spójrzcie, jak obecnie sytuacja wygląda właśnie, czy Niemcy coraz bardziej chcą przyjmować tych Rosjan, czy coraz mniej. Oczywiście możemy się teraz właśnie zastanawiać, z czego to wynika, czy pomoc niemiecka w 2022 roku była większa w stosunku do Ukrainy, czy w 2023 była większa, czy w 2024 jest jeszcze większa, tak? W którym kierunku ten trend zmierza, tak? Czy pomoc mm -hmm. tutaj poszczególnych krajów europejskich była większa w 2022, czy w 2024, tak? No i możemy sobie tutaj, wiesz, patrzeć na tego typu dane. Dlaczego warto? Dlatego, że często popada się w takie jakieś kalki myślowe, które eksperci próbują narzucić, torując swoje tezy, tak? Tam Ukraina co, ja wygra, mam, Ukraina Ja mam przegra. wrażenie, że często jest tak, że ktoś napisał książkę rok temu, tak, albo pisał ją przez rok, się sytuacja się zmieniła, ale narracja musi pozostać. Tak, e... no bo jakby to wyszło, tak, że się myliłem, nie? A książka przestanie się sprzedawać, no bo pewnie jakby nie było książki, no to można powiedzieć, tak, myliłem się, przyznaję się, teraz sytuacja się zmieniła, czarny łabędź i tak dalej, trudno było to przewidzieć, nie? I to jest oczywiste, natomiast faktycznie jest często tak, jak ty mówisz. Natomiast no spójrzmy na, na sytuację, faktycznie ci Rosjanie, na początku nawet pewnie było i współczucie w stosunku do tych Rosjan, tak, że oni się uciekają, a mhm. teraz, tak jak ty mówisz, dużo jest podejrzeń, że to agenci... Wczoraj mieliśmy informację, mhm. że złapano dwóch tak. obywateli Niemiec. Jeden miał obywatelstwo rosyjsko-niemieckie i planowali zamach bombowy jakiś. Tak, no Więc... i, i często jest tak, że ci uchodźcy, którzy byli uchodźcami, tak, no okazuje się, że są właśnie agentami, którzy prosili o azyl, okazuje się, że no, no i, i to. I to niestety są takie realia i Niemcy chcąc, nie chcąc, mając dobre intencje pewnie na początku w stosunku do tych Rosjan, przyjmowanie... Taki tych humanitaryzm po prostu, pro nie? Programistów, mhm. inżynierów, imperatyw moralny i tak dalej, będziemy pomagać tutaj Rosji, no bo reżim jest zły, a Rosjanie są dobrzy, tak? No tak jak gdyby przekonanie było. No i ono troszeczkę tak odchodzi pod względem no, twardych faktów, tak? Że coraz więcej tych Rosjan, które przybywają do Niemiec, no powodują różnego rodzaju problemy, dlatego Niemcy są coraz mniej przychylni, tak? No to też jest naturalne, tak, że jak gdyby z upływem tego konfliktu coraz mniej jest, chyba nawet jest coraz mniej przychylności dla obu stron konfliktu, tak? Mhm. I dla strony tej ukraińskiej, i dla strony rosyjskiej, natomiast no, jeżeli mamy stronę, która jest agresorem, no to naturalne jest, że coraz mniej jest przychylności dla strony rosyjskiej. I jeszcze jedna rzecz, jak firmy niemieckie zaczynają się powoli wynosić z Rosji, no to ta przychylność też będzie spadać, no bo po prostu coraz mniej będzie tych więzi gospodarczych, o które trzeba będzie zabiegać. Lobby rosyjskie coraz będzie słabsze z każdym miesiącem, z każdym rokiem, no i będzie coraz tutaj trudniej tak wzbudzić jakieś uczucia wśród Niemców, bo będą jak gdyby inne problemy. Ja mam do Was pytanie i wypowiedzcie się, jak Wasze uczucia? Czy wzbudziło wasz, Wasze współczucie wyznanie Olega i jego podobnym, którzy teoretycznie, tak jak ja czy Paweł, powiedzmy, są normalnymi ludźmi, nie chcieli nikogo mordować, chcieli sobie po prostu żyć, wiedzieli, że w Rosji jest to niemożliwe i nie chcą przykładać do tego ręki i po prostu uciekli. Z jednej strony jest współczucie, Natomiast z drugiej strony razem z nimi wyjechali ci ludzie, którzy teraz chcą podkładać ładunki wybuchowe. No i życie jest... No to jest właśnie nieuniknione, tak? To jest mhm. nieuniknione, to wielokrotnie mówiliśmy, kiedy wiele osób przekonywało, że trzeba jak najbardziej szeroko się otworzyć, no to jest też otworzenie się na tego typu grupy. Mhm. Oczywiście można powiedzieć, jeżeli ktoś chce, to zawsze, tak? Natomiast no jest to 
jednak ułatwienie, tak jakby, jakby nie patrzeć, no bo jest łatwiej zdobyć wizę, jest łatwiej wyjechać, jest łatwiej się ukryć w tym tłumie tak tych uchodźców. Moim zdaniem Niemcy tu dali złudną nadzieję tym ludziom i teraz oni mogą czuć się sfrustrowani. Polacy powiedzieli od razu, że ich nie przyjmą. Niemcy powiedzieli przyjeżdżajcie, no a teraz wyjeżdżajcie. No tak, no Polacy jest... po pierwsze powiedzieli, że nie za bardzo chcą, po drugie no klimat w Polsce też nie był przychylny dla Rosjan, mhm. a w Niemczech duża też mniejszość rosyjska, tak, lepsze warunki, Natomiast no, ta mniejszość też nieodpowiednio moim zdaniem to też ma wpływ, tak? czyli to popieranie mhm. Putina, te wiece, proklema... Pro Pamiętacie te wszystkie flagi, tak. wiece, to było ohydne. Mówiliśmy, że Niemcy dlaczego nie reagują? No to zobaczcie, powoli, ale reagują. Tu mhm. Jak czasem sobie gdzieś kopniemy Niemca w kostkę w naszych programach, tak, też musimy być sprawiedliwi, gdy robią coś w kierunku... Tak, no, ale nawet patrząc właśnie na tą pomoc, tak widzimy, mhm. że to y, dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, no ale ten trend jest y, pozytywny, czyli ta pomoc w stosunku do Ukrainy się zwiększa, a sankcje wobec Rosji się zwiększają. Tak, Możemy oczywiście mówić, że nadal jest jakaś wiara, że może ten biznes as usual kiedyś wróci, no ale z każdym miesiącem, popatrzcie, co mówiliśmy w 2022, że to ściema, tak, wiele osób tak mówiło, ten, a co mówimy w 2024, tak, no jednak tutaj mamy, odetnijmy emocje, tak, i odetnijmy, odetnijmy tą bieżącą tam jakieś informacje, że tutaj Taurusów nie chcą przekazać czegoś, nie chcą zrobić i tak dalej, no ale w 2022 wysyłali, wysyłali przypomnijmy, hełmy i nie chcieli się... I to z problemem na... hełmy. Tak, więc... jeszcze, tak. I, i kamizelki kuloodporne, tak, a więc mhm. zmiana jest, tak, możemy oczywiście narzekać, że jakby tak było od początku, no to byśmy mieli oczywiście, byli w innym momencie, no ale jest tak, jak jest. Mhm, mhm. Dobrze, liczymy na wasze liczne komentarze i na płomienne dyskusje w komentarzach, tylko pamiętajcie sobie... kulturalnie, hmm. żebyście się tam nie ten, bo, bo będziemy Zapędzić. wyrzucać. Tak, yy, Tak. za burtę Mateusz będzie wyrzucał tutaj wszystkie osoby, które będą niekulturalne, natomiast my przejdziemy sobie do informacji dotyczącej ropy naftowej, bo sytuacja jest bardzo ciekawa. Okazuje się, że mieliśmy w nocy, my nagrywamy to w piątek, dlatego mówię, że w nocy, atak na irańskie, tak naprawdę na początku informacja poszła, że na systemy nuklearne, potem się okazało, że na lotnisko, no i potem się coraz okazywało mniej, bo na początku tak naprawdę jedna gazeta przedrukowała z ABC, mówimy tutaj gazeta i stacja telewizyjna ABC, informacje, ja to lubię takie informacje, czyli takiego źródło nieformalne, polityka wysoko postawionego o ataku... Zbliżonego z kimś tak. tam, tak. O ataku tutaj na irańskie instalacje, tak. No i potem się okazywało tak z godziny na godzinę, że no ten atak jakiś jest bardzo ograniczony. No i tutaj mamy w tym momencie informacje. Na samym początku oczywiście efekt był taki, no, że to jest odwet, że mamy sytuację taką, że Iran został zaatakowany, że tu... Już co niektórzy, nawet nasi koledzy pisali o początku trzeciej wojny, tak po właśnie tym emocjom, emocje się udzieliły. Ropa oczywiście brand w tym momencie i WTI, jeżeli chodzi o brand, przebiła 90%. Mieliśmy wzrosty ponad 3%, dolarów. a nie 90 dolarów. A co ja powiedziałem? Procent. A, procent, 90. 90 dolarów. Tutaj mieliśmy wzrost o ponad 3%. W przypadku niektórych gatunków nawet dochodziło do 4%. No jednak po południu, w piątek wszystkie indeksy surowcowe zaczęły palić się na czerwono, a Brent był na minusie o 0,6%, bo okazało się, że tak. 
Zarówno Izrael, jak i ta strona irańska nie przyznali się do ataku. To znaczy Teheran zbagatelizował, on to nazwał incydent i oświadczył, że nie planuje żadnego odwetu. Co ciekawe, ograniczona skala ataku i wyciszona reakcja Iranu wydała się sygnalizować pomyślne wcześniejsze wysiłki tutaj ze strony głównie Stanów Zjednoczonych na temat właśnie zapobieżenia tej wojnie totalnej. Tutaj irańskie media i urzędnicy, słuchajcie, opisali tak naprawdę trzy eksplozje, które ich zdaniem były wynikiem działania obrony powietrznej no i wskazywali na trzy drony nad miastem właśnie Isfaham, Isfahan. I tutaj też, co ciekawe, nie wskazywali na atak zewnętrzny, tylko stwierdzili, że to jest incydent wewnętrzny i to były mini drony, które zostały dosyć szybko zestrzelone. Tutaj również przekazano wielu agencjom telewizyjnych materiał właśnie z tego miasta, no i powiedzmy z, oko z okolic, gdzie miał zajść ten atak, no i jak gdyby ten materiał filmowy wskazuje i wskazywał tak, że żadnego ataku nie było i że no, ta strona irańska być może jest bliższa tutaj prawdzie niż ten anonimowy informator amerykański. Tak? Mhm. A jak to często bywa, ten, ta, ta, ta pierwsza informacja rozeszła się dosyć szeroko tutaj już Chyba wszystkie stacje na całym świecie poinformowały o dosyć dużym ataku, no i to potem tak schodziło, schodziło. Irańczycy mówią o trzech dronach, natomiast jeżeli chodzi o stronę izraelską, oni nic nie mówią o jakimkolwiek ataku, mhm. więc tu nie mamy żadnego potwierdzenia. Od kilku dni tutaj była informacja tak, że że strona irańska odpowie na taki atak, natomiast no, teraz widzimy, że jeżeli jakikolwiek atak nastąpił, no to on był bardzo taki można powiedzieć minimalistyczny, a jeżeli to faktycznie był zewnętrzny atak, a jeżeli był wewnętrzny, no to wtedy pojawia się bardziej ciekawe pytanie, kto taki, lub ta, taki atak spowodował lub taką prowokację przeprowadził, natomiast no tutaj też sporo wskazuje, że jakiś atak się odbył, ponieważ zostały również rażone cele na przykład w Syrii, tak? A więc no tutaj możemy liczyć się z tym, że faktycznie atak był, natomiast on był bardzo mocno ograniczony. No i tu widzimy, że reakcja Iranu tutaj, która mówi, że no nie ma żadnych strat, nie ma żadnych ofiar, nie ma tak naprawdę nawet żadnych szkód. No Mówi się o trzech dronach, no a tam było w poprzednim ataku irańskim 300 dronów, no i ważne cele zaatakowane. A więc bardzo dziwnie to by wyglądało, jeżeli to byłby atak faktycznie ze strony Izraela. Zobaczymy, co dalej będzie, natomiast no, tutaj obie strony twierdzą, że nie będzie kolejnej eskalacji No i można tutaj szacować, że to jest wymiana, e, można powiedzieć, komunikacji pomiędzy krajami i raczej rodzaj na ten moment przynajmniej deeskalacji. I tak to oceniły rynki, tak? bo jak to jest faktycznie, ja tego nie wiem. Natomiast rynki oceniły, że to, co się wydarzyło, to jest dobry moment do tego, żeby zshortować tą ropę. No i właśnie z tych szczytów, tych 4%, no co niektórzy właśnie zarobili ponad 5%. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie na koniec dnia piątku. Natomiast no, tutaj bym się nie spodziewał jakichkolwiek ruchów. No jeżeli sytuacja w przyszłym tygodniu się nie zmieni, to wszystko wskazuje, że ta ropa będzie tanieć. Powiedz mi, Paweł, czy... Pojawią jakieś nowe informacje. Czy takie anonimowe źródło, 
gdzieś, które wypłynęło nie wiadomo skąd, informując o dużym ataku, e, może być wielkim graczem handlującym na ropie, które wykorzystało dwa razy, raz wzwyżkę, a później mogła shortować i zarobić podwójnie na tym... E, tego nigdy nie możemy, tak, tego nigdy nie możemy wykluczyć, chociaż akurat tu bym... E... Tu bym jednak liczył się, że być może jakiś atak był, że był właśnie tak skierowany, żeby powiedzieć ok, że on był taki deeskalacyjny, był tak minimalistyczny, żeby pokazać, że na nic nas więcej nie stać. I że nie, be, bo, bo, bo wiesz, chodzi o to, że obie strony teraz spodziewały się, a szczególnie irańska strona spodziewała się jakiegoś dużego ataku mhm. i dużej odpowiedzi. A nawet jeżeli ta odpowiedź nie następowała, no to oni myśleli, że ona może nastąpić na przykład za miesiąc, bo takie też były zapowiedzi strony. Tej A czy ona nie może nastąpić za miesiąc, że to jest taka zmyłka teraz? Też może być. No może, nie? może, ale mhm. wiesz, ale tu już jest mniejsza szansa, no bo już coś zrobili i to trochę tak jak Iran powiedział, dobra, yy, my już kończymy. No i teraz mhm. Izrael powiedział, dobra, yy, czy, bo zobacz, bo ten atak był mniejszy niż ten poprzedni, nie? czyli jak gdyby i specjalnie, żeby nie spowodować strat. Irański też miał nie spowodować jakichś wielkich strat, no ale jednak był no 300 rakiet, dronów i tak dalej, no mogło coś się wydarzyć. No tu nic się nie mogło wydarzyć prawdopodobnie i taki był cel, jeżeli to faktycznie za tym stał Izrael, bo tego nie wiemy, bo mogła być to w równej mierze też prowokacja. Tak? Jakaś wewnętrzna, tak? Że ktoś, no, na wiem, przykład, jakiś generał... Wiesz, no tam, tam się wskazuje, że trzy takie mini drony, no te mini drony nie mogły przelecieć tysiąc kilka kilometrów, tak? No, to nie, nie ma takiej możliwości. Musiały być uruchomione, jeżeli by e, e, liczyć, że to jest prawda, tak? No bo tego mhm. też nie wiemy, tak? No tutaj mhm. opieramy się, wiesz, na trochę tych informacjach, m, że trzeba dać wiarę, tak? Albo e, amerykańskim e, jakimś anonimowym źródłom, albo irańskim oficjalnym źródłom. Irańskie oficjalne źródła mówią, że zestrzelono trzy mini drony. Mhm. Okej, okay. okay. zobaczymy co będzie. Dobrze, że ropa ta nie... To może, może, może wskazywać właśnie i tak mówię, to mówię to co rynek odczytał. Rynek to odczytał to, że to jest przynajmniej na ten moment deeskalacja i że Izrael zajmie się Rafach i Gazą, a ten, to napięcie z Iranem na ten moment jest uspokojone. Czy tak będzie? Ja tego nie wiem, natomiast szanse są większe na to niż na inny scenariusz. Okej. Okay. Przejdźmy do następnego tematu. Słuchajcie, odnalazłem kilka artykułów w niemieckiej prasie, chyba głównie z Deutsche Welle i postanowiłem je połączyć. Niemcy do remontu generalnego, ale skąd pieniądze? I dziś chcę opowiedzieć o czymś, o czym wspomniałem w wywiadzie z zeszłym tygodniu z Aleksandrą Fedorską, odcinek w zeszłą sobotę zamiast Jaruskiego. Jeżeli nie oglądaliście, to polecam, bo bardzo ciekawy moim zdaniem. Niemcy swoją infrastrukturę mają w znacznie gorszym stanie niż my w tym momencie, gdyż największe nakłady na nią szły znacznie wcześniej. My się teraz ostatnie dwie dekady intensywnie remontujemy. Proces ten w Niemczech dopiero przed nimi, a to co robili w latach 70. i 80. no niestety niszczeje. Drogi, mosty, szyny, stare i w fatalnym stanie. Nowa polityka energetyczna niemożliwa do realizacji bez nowych linii przesyłowych. Na niemiecką infrastrukturę potrzeba setek miliardów euro, ale kasy w państwie są puste. I tu mamy przykład koncernu chemicznego Basfa, należącego do przemysłowych gigantów Niemiec. Działa na w całym świecie, ma około 230 zakładów produkcyjnych i blisko 112 tysięcy pracowników zatrudnia. Jedna trzecia tych pracowników jest zatrudniona w kolebce firmy w Ludwig Schaffen, godzinę jazdy samochodem od Frankfurtu. To największe zakłady chemiczne na świecie, mówi prezes zarządu Martin Bruder-Müller. 
są to jednak zakłady w tarapatach. W 2023 roku na całym świecie korporacja zarabiała pieniądze, ale w swojej siedzibie ponieśli stratę w wysokości 1,5 miliarda euro, relacjonował szef BASF-u w połowie marca w Berlinie. Koncernowi dają się w Niemczech we znaki przede wszystkim wyższe koszty energii i restrykcyjne przepisy w sprawie ochrony klimatu. Przesyłanie energii jest droższe niż jej wytworzenie. I zaraz opowiem o co chodzi. Produkcja ma zostać zelektryfikowana, na potrzeb- zapotrzebowanie na prąd wzrośnie w firmie trzy, a może czterokrotnie. Ale skąd wziąć tą energię? Musimy wyłączyć nasze bardzo wydajne siłownie gazowe w Ludwig Schaften, skarżą się, jeśli będę musiał, wybudujemy elektrownie wiatrowe na Morzu Północnym. Jego firma ma już udziały w morskiej farmie wiatrowej u wybrzeży Holandii. Niemieccy operatorzy sieci energetycznej podwoili jednak ostatnio ceny za korzystanie z linii przesyłowych. Przesyłanie w tym momencie z tych tych farm wiatrowych energii do Ludwig Schaffen kosztuje teraz więcej niż jego wytworzenie na Morzu Północnym. Operatorzy sieci potrzebują pieniędzy na rozwój infrastruktury energetycznej. Dotychczas zaplanowano około 14 tysięcy kilometrów nowych linii wysokiego napięcia, a w przewidywalnym czasie niezbędne okażą się tysiące kilometrów następnych. Tu zapóźnienia mają kilka dekad. Zaplanowane wielomiliardowe subwencje rządu Niemiec nie dojdą do skutku po tym jak Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał politykę budżetową gabinetu za częściowo sprzeczną z konstytucją. Rząd w Berlinie teraz musi oszczędzać, co oznacza, że większe wydatki dla konsumentów i przedsiębiorstw, nie tylko giganta chemicznego, zostaną przerzucone na nich. Razem z prezesami koncernu telekomunikacyjnego Deutsche Telekom i energetycznego giganta E.ON Brunder Müller napisano memorandum, w którym wszyscy trzej biją na alarm i domagają się innego sposobu finansowania kosztów transformacji energetyki. Tym bardziej, że opłaty za korzystanie z sieci przesyłowych dalej będą rosnąć. Tu mamy informację o energetycznej infrastrukturze, która staje się niewystarczająca i staje się barierą wzrostu. Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec opierała się przez dziesiątki lat na dobrze rozwiniętej i niezawodnej infrastrukturze, zwłaszcza w dziedzinie energetyki, transportu i telekomunikacji. Od lat istnieje groźba, że ten konkurencyjny atut zmieni się w przeciwieństwo. Paweł, pytanie do Ciebie. Jak oceniasz to, co czekają Niemcy? Właściwie to, co czeka Niemcy? O, może w ten sposób. No ja jestem tutaj bardzo pesymistyczny, mm-hmm. a może nie jakoś tak super, tak, że tam to mm-hmm. będzie taki scenariusz rosyjski, natomiast no, problemy Niemiec moim zdaniem są strukturalne i one się nie zakończą w krótkim czasie i będą jeszcze... To widzimy, że ogólnie problemy Europy Mhm. Projektu europejskiego przeżywają trudne chwile. No i tu potrzeba zmian. Potrzeba mhm. zmian. Możemy dyskutować, jakich zmian, natomiast to, co proponują obecne elity, no się nie sprawdza. Nie? Mhm. Jest co prawda to obudzenie teraz wokół Ukrainy, jakieś takie pozytywne rzeczy zaczynają się pojawiać, ale tego jest cały czas ma- mało. Natomiast nie ma cały czas pomysłu, jak poprawić konkurencyjność gospodarki europejskiej i jak gospodarka europejska ma skutecznie konkurować na tle gospodarek azjatyckich i nawet na tle gospodarki amerykańskiej. Europa żyje przeszłością i musi coś zrobić, żeby zacząć żyć przyszłością. A przyszłość to nie jest transformata energetyczna, to jest jeden z elementów, a nie cel. 
Ja A... może w tym momencie taki zimny pryszniec, który podał ten prezes Basfu, infrastruktura to być albo nie być, wskazuje na zdezelowane drogi i autostrady, wysłużone mosty, drogi wodne, niepunktualną i niesolidną Deutsche Bahn, czyli ich kolej, brak linii do przesyłania energii, kulejącą rozbudowę sieci światłowodowej i zbyt mało zaawansowaną cyfryzacji administracji publicznej. No to Wszystko każdy do remontu. Wiem, to akurat ostatnio to mocno narzekają, że to jest olbrzymie zapóźnienie. No mówię, no żyjemy przeszłością. Niemcy szczególnie żyją hmm. przeszłością. To co niemieckie najlepsze, dobra jakość, najlepsze autostrady, no wszystko naj. No ale jak się spojrzy na dane, to Azja wyprzedza w wielu ja mam... aspektach. Ja mam dalej liczby. Minister e, Cyfryzacji i Transportu e, Volker Wissing e, widzi ogromną potrzebę działań w zakresie infrastruktury i tu mam jego cytat. Sprawą najpilniejszą jest sieć transportowa na, czeli, na czele z koleją, autostradami i drogami krajowymi. Samych tylko wiaduktów autostradowych e, 4,5 tysiąca jest w tak złym stanie, że część z nich można już tylko wysadzić w powietrze i zbudować nowe. I to mówi minister transportu niemieckiego. Mhm. Więc to pokazuje naprawdę fatalny stan. Deutsche Bahn na 40 odcinkach tras kolejowych o długości ponad 4000 km tory i trakcje są tak zużyte, że trzeba je zbudować całkowicie od nowa. No i to, co my z mozołem przez ostatnie 20 lat, dzięki w gruncie rzeczy dofinansowaniu Unii Europejskiej, remontujemy i budujemy, no to w tym momencie przez ten czas Niemcy tego nie robili. No wiesz co, częściowo robili, natomiast robili za mało, tak, szczególnie moim zdaniem największe problemy zaczęły się za kanclerz Merkel, i największe zaniechania i można powiedzieć, bo to są dekady, tak? natomiast jeżeli byśmy pewnie szukali przyczyn, znaleźlibyśmy je jeszcze wcześniej, natomiast no, Merkel nic nie robiła, a tu Scholz zbiera te zaniechania, no i tu nie mówimy tylko o infrastrukturze, o wielu jak gdyby elementach tej gospodarki, natomiast nie jest tak źle, jak w przypadku gospodarki rosyjskiej, gdzie tam infrastruktura jest jeszcze w bardziej krytycznym stanie, natomiast na standardy połacie. niemieckie, wiesz, no. tak, wiesz, to trochę w Niemczech żyjesz, ta dobra infrastruktura jest jedynie w głowach co niektórych Niemców i to oni właśnie moim zdaniem żyją przeszłością, że kiedyś ona była w dobrym stanie, mhm. ale teraz nie jest, tak, jak spojrzymy na dane, to ona po prostu nie jest i potrzebne są olbrzymie pieniądze, żeby to zmienić. Wiesz co, proponuje się utworzenie pozabudżetowego funduszu, no, tak jak z armią, dziewięć. ze względu na to, że budżet sam niemiecki nie wystarczy, pozabudżetowy fundusz w wysokości minimum 500 miliardów euro, żeby próbować te tematy rozwiązywać. 500 miliardów euro, no to słuchaj, to jest prawie roczne PKB Polski, jakby tak sobie tak. spojrzeć. No, kolosalne. No, olbrzymie, wydatki. tak, kolosalne wydatki. Mhm. Natomiast, no dobrze, że zaczyna się to zauważać, bo do tej pory ja miałem takie wrażenie, kiedy ja nawet coś. W mówiłem, letargu były to... takie Niemcy troszeczkę, nie? Tak, to tam, a, bo to z Polski, tam, że zazdroszczą, mhm. że coś tam. My jesteśmy innowacyjni, my, bo są jakieś tam badania i my tam wysoko, nasza infrastruktura najlepsza, nasze autostrady najlepsze. Wszystko naj i tak inni mówią, bo tak naprawdę nam zazdroszczą tak wspaniałej gospodarki. No okazuje się, że wszystko można zaprzepaścić i nawet ten sukces powojenny niemiecki może za moment się i ten sen o tym dobrobycie niemieckim może się po prostu zakończyć. Tak? Właśnie pytanie dobrobyt. Myślisz, że to są przejedzone dekady przez socjal? Tak. No. Że... Czy przez socjał, to moim zdaniem tak bym tego nie stawiał, bo możesz mieć i wysoki socjał i wysokie też nakłady. Nie, mhm. no po prostu lata zaniedbań, lata fatalnej polityki, jeszcze raz kanclerz Merkel. Tu trzeba mhm. po prostu jasno powiedzieć, że to jest osoba odpowiedzialna za stan obecnej gospodarki. Oczywiście Scholz się dołożył jako minister finansów przez kilka lat, 
natomiast na pewno mniej niż osoba, która tutaj tym wszystkim zawiadywała. To ja mam pytanie do ciebie, może mi dasz odpowiedź, a może ktoś z widzów będzie wiedział o co chodzi. W Rosji mówimy, że nie ma pieniędzy, mimo wiesz, wielkich dochodów, no bo rozkradali oligarchowie. Zaniedbywali armię, oszukiwali w Stanach, wiesz, uzbrojenia i tak dalej. Nie budowano kolei, nie budowano dróg, nie budowano infrastruktury. W Niemczech mamy te same problemy. Też ostatnio nie budowano. Armia jest w stanie opłakanym. To gdzie te pieniądze? No, to jest wiesz, tak pewnie... potężny kraj. Pewnie byś zaczął szukać, wiesz, od momentu zjednoczenia, bo te problemy gdzieś wtedy zaczęły się pojawiać. Mhm. No, i, no i dalej nie chcę kontynuować, no bo będziemy tworzyć też jakąś e, r, równoległą e, historię w stosunku do o, obecnych. Natomiast na pewno ta historia gospodarcza Niemiec nie jest taka, jak Niemcy przedstawiają. Może tak mhm. powiem, tak? Mhm. Czyli to zjednoczenie się nie odbyło, tak jak oni przedstawiają. To nie był jakiś wielki sukces, były też wielkie koszty. No Mamy jak gdyby pewne problemy wynikają z samego zjednoczenia i to się te koszty zostały gdzieś rozłożone na lata. Mhm. I w związku z tym no, pe- pojawiły się pewne zaniechania, zaniedbania, no i różne też, możemy tutaj też dyskutować na temat mentalności, na temat właśnie kosztów włączenia tej wschodniej jeszcze części, no i potem udawania, że jesteśmy imperium gospodarczym, a tak naprawdę powinniśmy, Niemcy powinny koncentrować się na nie pouczaniu krajów południa, ale jak gdyby poprawą swojej gospodarki, a nie troszeczkę zaklinania rzeczywistości i kreowania też czasami pewnych, pewnej takiej wiary w swoją potęgę, może tak powiem. A nie jest tak, że Niemcy się troszeczkę rozleniwili przez te dekady? Te piątki do dwunastej i tak dalej, jakieś... No ale to wynika, że wiesz, no jeżeli przekonuje, że... Bo ludzie bogacą się pracą, a Niemcy nie chciało no im się w pewnym momencie tak, pracować. kwestia też błędów, polityki migracyjnej możemy wymieniać, nie? która miała pomóc, a która zaszkodziła kwestie braku rąk do pła- no, no, no dużo tych problemów, wiesz, no kto ma budować ten dobrobyt Niemiec, tak, tu też się pojawia problem, tak, mhm. bo w zamyśle mieli to być migranci, natomiast migranci nie budują dobrobytu Niemiec, nie, mhm. rozbuchany socjal, tak, no można sobie też dyskutować, czy on był, nawet nie to chodzi, czy, czy on jest jak gdyby optymalny, te rozwiązania niemieckie, z którymi oni byli, są, byli dumni, tak? Czy to jest optymalne dla gospodarki? No tu można wątpić, tak? To teraz jeszcze jedno pytanie, bo możemy mówić o tych problemach, ale całościowo Niemcy są wciąż strasznie bogaci. Jednym z pomysłów na rozwiązanie tych zapóźnień jest finansowanie prywatne. Może na zasadzie takich obligacji, jak będą chcieli Rosjanie przygotowywać dla społeczeństwa. Myślisz, że dla tak dużego i bogatego, to znaczy dużego, chodzi mi o finansowe możliwości, kraju jak Niemcy jest to do ogarnięcia? Moim zdaniem nie. Jeszcze raz powtórzę, Niemcy popełnili taką masę błędów, mają problemy strukturalne, należałoby, to czego teraz najbardziej chyba brakuje, to jakiegoś silnego przywództwa i wizji, właśnie wizji rozwoju. No bo ta wizja, która jest proponowana... Wiesz, ja się trochę Gronie, boję niemieckich jest... silnych przywódców z pewną wizją. No ja wiem, no, ale wiesz, ale, mhm. ale czegoś takiego nie ma, a problemy są. Jeżeli nie nastąpi jakiś, jakaś... Os... No wcześniej czy później jakiś przywódca nastąpi i w, różną, w, różne, w różnym kierunku może poprowadzić te Niemcy, natomiast te problemy po prostu one nie znikną w przeciągu pół roku, roku czy nawet dwóch lat, Trzeba je rozwiązać. Tak jak w przypadku Chin są problemy, trzeba je rozwiązać. W przypadku Rosji one są nie do rozwiązania, natomiast w przypadku Niemiec są nadal do rozwiązania, tylko trzeba mieć na to pomysł. A pomysł obecnego kanclerza i też rządzących partii 
to kontynuujmy to, co jest, bo w sumie tylko trzeba silniej, mocniej, większa integracja europejska, może samo się rozwiąże, może samo się naprawi. Tak jak ty mówisz, znajdziemy pieniądze. Tu też nie jest problem, że to jest kwestia tylko pieniędzy. Po prostu tych problemów jest duża ilość, tak? jeżeli chodzi o gospodarkę. Ja mówię, największym problemem gospodarki niemieckiej jest brak konkurencyjności. I tu chyba w tym momencie warto zaprosić na jutrzejsze spotkanie w chińskim ekonomicznym przeglądzie, bo będzie mówione o tym, jak Chińczycy przechytrzyli Niemcy. Tak, no no tak, no bo wiesz, jeżeli ja mam kupić samochód i kupić samochód powiedzmy elektryczny, pomijam czy to ma sens, czy nie ma sensu, jakieś takie ideologiczne ten, to dlaczego ja mam wybrać niemiecki, a nie chiński? Co stoi za tym? Bo znowuż Niemcy cały czas żyją przeszłością, że to, co niemieckie jest lepsze i ten samochód niemiecki będzie lepszej jakości. Ale jak spojrzymy na na dane, czy tak faktycznie będzie, czy po co ja mam przepłacać 30-40%, skoro mogę zapłacić tanie i mieć to samo? Okej, już w tym momencie zapraszamy na jutrzejszy chiński ekonomiczny przegląd, bo tych wątków jest tam poruszone pewnie dużo, natomiast przejdźmy chyba do ostatniego materiału. Argentyna. Argentyna, słuchajcie, krótka informacja. Okazuje się, że Argentyna złożyła wniosek o członkowstwo w NATO jako partner globalny. Tutaj argentyński minister obrony Luis Petri powiedział, że kraj złożył wniosek o przystąpienie do NATO jako partner globalny. Lis wraz z wnioskiem przekazał zastępcy sekretarza generalnego sojuszu. No i tutaj mamy wypowiedź pana Luisa. Mówił, że wręczyłem list intencyjny z prośbą o to, aby Argentyna stała się globalnym partnerem organizacji. Kontynuujemy pracę nad przywróceniem więzi, które pozwolą nam zmodernizować i wyszkolić nasze siły zgodnie ze standardami NATO. NATO w tym momencie, słuchajcie, składa się, przypomnijmy, z 32 państw, natomiast Sojusz utrzymuje partnerstwo z ponad 40 krajami, no i tutaj się wymienia te różne kraje od Armenii, Izraela, tak, skończywszy na Emiratach Arabskich. Co ciekawe, Afganistan też jest partnerem, bo nigdy nie wystąpili i nie anulowali tego, ale to taka ciekawostka, natomiast w listopadzie, przypomnijmy, 2023 Javier Milei wygrał wybory prezydenckie w Argentynie, no i w sumie nastąpiła olbrzymia zmiana, czyli z tego kierunku, można powiedzieć, lewicowego przeszliśmy na bardziej rozsądne tory, natomiast 30 grudnia został ogłoszony Właśnie, zostało ogłoszone, że Argentyna nie przystąpi do BRICS. No i Milej też obiecuje i cały czas realizuje różnego rodzaju reformy. Jedne skuteczne, drugie nieskuteczne. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Natomiast no, dosyć radykalne, można powiedzieć, zmiany no, w każdym obszarze, jeżeli chodzi o Argentynę. Co ciekawe, do BRICS teraz Kolumbia chce która też jest partnerem NATO, tak przy okazji, a więc zobaczymy też, jak to dalej się potoczy. No ogólnie do BRICS coraz więcej takich biedniejszych krajów próbuje przystępować i nie wiem, czy to o to chodziło tutaj tym krajom BRICS, natomiast BRICS staje się taką organizacją troszeczkę krajów takich niezrzeszonych, to co mieliśmy w latach 70., czyli te kraje nie, nie zrzeszone, tak, które były poza powiedzmy tym e, blokiem zachodu, tak, e, a i blokiem tym sowieckim. Nie jest to rodzaj sierocińca ekonomicznego, że wiesz, że, nie, Brics, że jest wiesz, to... problem prawie w każdym kraju jakiś poważny ekonomiczny i rozwiązań to już za bardzo nie potrafią znaleźć w świecie zachodnim, no i po prostu tak się przyklejają do tego BRICS-u? Bo, bo, bo wiesz, poza Chinami i Indiami, no to teraz ciężko mi znaleźć w brics kogoś, kto ekonomicznych problemów dużych nie ma. 
Tak się zastanawiam. No bo jakie kraje mamy, przypomnijmy, w Brixie? RPA. Brazylia, Rosja, mhm. tak jak ta na, nazwa wskazuje, Indie, mhm. Chiny, mhm. E, Sof, Afryka, Południowa Afryka, ale dalej mamy Egipt, o tym też będziemy mówić. Też ma bardzo długo. duże Egipt problemy ekonomiczne. Z olbrzymimi problemami obecnie, jeszcze przez ten kanał słowacki. Dalej, Etiopia, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Yy, no. Ale zaraz, Zjednoczone hmm. są, są czy, czy nie są? Są, są. są. A, Arabia Saudyjska są. jest taka. Arabia Saudyjska, tak. Mhm. No jeżeli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie, no to są e, okay. bodajże od sierpnia zeszłego roku, tak? Okej, okay, zapomniałem yy. o nich. Nie, dokładnie od stycznia, sorry. Od, w sierpniu było ogłoszone, a od stycznia mhm. przystąpili, tak? Tak, 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 tak. I Argentyna od stycznia też miała przystąpić, no ale się Nie. w ostatnim momencie wycofała. No te ostatnie przyjęcia, no trochę tak jak mówię, Egipt, Etiopia, no ta Arabia Saudyjska jeszcze ok, tak? No chyba Arabia Saudyjska nie ma takich problemów. To I Zjednoczone Emiraty Arabskie, jakbyśmy gdzieś szukali. tak? Mhm. Tylko te, w, właśnie nie pamiętam, czy Arabia, czy Zjednoczone nie ogłosiły, czy weszły, czy nie weszły, że są takim mi, kotem Schrödingera. Tak, że niby są, ale ich nie ma, bo ani nie potwierdzili, ani nie mhm. zaprzeczyli. Tak. No i też pytanie, co to daje, bo na razie to nic nie daje. Miał być stworzony system walutowy, no zapowiedzi, Szerokie, reforma ONZ, zwiększenie tych roli i wspólna waluta, no i, no i nic nie ma. Tak, Wspólną walutą, jeżeli byśmy patrzyli, to jest trochę yuan, ale bez Indii. No i, i w sumie tak naprawdę chyba najbardziej Rosji zależało na budowie tego formatu. No ale Rosja jest za słaba, żeby, że tak powiem, lidować. Natomiast Chinom nie do końca, bo mają tą swoją organizację szanghajską i bardziej o nią zabiegają. Indie też raczej patrzą, co inni zrobią. No i te biedniejsze próbują do tego przystąpić w nadziei, że może coś to da. Nie? Lepiej być mhm. niż nie być na takiej no zasadzie. Tak. Tak. Dobra. Mamy Natomiast tu też zobaczymy, jak Brytyjczycy podejdą, moim zdaniem, do tego przystąpienia do, jako partner na to. Ciekawa zmiana, jak na Amerykę tą południową, ciekawa zmiana, zobaczymy co dalej i w którą stronę ta Argentyna będzie się rozwijać, szczególnie gospodarczo, bo wyzwania cały czas olbrzymie przed tym państwem. A pamiętajmy, to kiedyś było jedno z 100 lat temu, jedno z najbogatszych państw, tak, jeżeli chodzi i o Amerykę Południową i nawet jeżeli chodzi o świat. Tak. Moi drodzy, dobiliśmy niemal do godziny i udało nam się zamknąć ze wszystkimi tematami. Napiszcie proszę w komentarzach, które Wam się podobały najbardziej, jakieś przemyślenia. Jeżeli chcecie, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie podać dalej, to bardzo dziękujemy za to. Pamiętajcie o dzwoneczku, jeżeli nie wyświetlają Wam się dwa filmy dziennie nasze, to znaczy, że algorytm YouTube'a po prostu przyciągnie na zasięg, obserwujemy to od początku kwietnia, zwłaszcza na materiałach popołudniowych, warto wcisnąć dzwoneczek i samemu wybrać co się chce oglądać, a nie zostawiać to wszystko algorytmowi bez serca bez dusz i bez dusz miłej Trzymajcie soboty, się. cześć cześć Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.